Good evening. Good evening, teacher. Hello, girls. Good evening. Okay, are you ready? Yes. Did you pass? Ya aprobaron el curso? Did you pass the course? Yes? Yes. Excellent. Okay, I'm going to send you a video on WhatsApp. The video is to practice correct pronunciation about okay. endings. And also I'm going to send you a list of irregular verbs. Okay, that's the video. And that's the list. We are going to use some of those verbs today. So you can check it later. Okay, I'm going to check the attendance. Jocelyn. Sunday. Karen. Good evening, teacher. I'm here. Okay, excellent. Karen, Xiomara. I'm here, teacher. Okay. Karina Yasmin. <clears throat> Carla Melissa. I'm here. Okay. Katerina Stephanie. Present teacher. Okay. Leslie Natalie. Okay. Lisbeth Martinez. Lisbeth. Lucia. Present teacher. Great. Luz Virginia. Present teacher. Okay. Margarita. Margarita. No. Maria de Los Angeles. Present teacher. Okay. Martin. No yet. Maylee. Yes. Present miss. Excellent. <laughs> Melissa Guadalupe. <laughs> Melissa Guadalupe. <laughs> okay. Mitchell Beatriz. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Soy presa, Roberto Carlos. Present, teacher, present. <laughs> ok. Roberto Eduardo. Present, I'm here, teacher. Excellent. Cody, Dalila. Present, teacher. Great. Sandra Maritza. Sandra. Present, teacher. Ok. Selma. I'm here. Great. Stephanie. Stephanie, I'm here. Okay. Here. Victoria Ingrid. I'm here, Mrs. Excellent. Martin. 
Margarita. Lisbeth. Present teacher. Okay. Karina. Jocelyn. I'm here, teacher. Okay. Muy bien. Como les decía, I send you to the WhatsApp group a link with a video in order for you to practice pronoun ed endings. Okay, because we saw some irregular, uh, some regular verbs and irregular verbs. We learn the, well, in this course, we take a look of the um, simple past tense and also the present perfect, in which case you need the past participle of the verb. So uh, this information will help you with the two types of verb, the irregular ones and the regular ones, okay? The regular ones are easier because you only have to add ed to the base form, but you have to take a care and you, or you have to, to try to pronounce correctly the, the ed according to the rules. Okay, porque hay tres pronunciaciones diferentes para la misma terminación que va a depender de cómo se escriba la palabra o, o cómo, con qué consonantes o con qué letras vaya linkeado el ID. Así va a ser el sonido que este tenga. Entonces, para eso les mando el video para que vean los tips, escuchen la pronunciación en practice, because you have to practice. ¿Okay? Y les mando la lista de los irregular verbs que okay, okay. you have to memorize. Okay. Esos son algunos de los irregulares, the most common, the most common irregular verbs. So we are going to use them here in the class because today we are going to do a lot of um, activities. Okay, first we are going to start with this part. Hi. Mm. Okay, we have four and since que ya lo hemos estado viendo. Hello, in this session, the use of functions. Four and since. How long did you live in Thailand? I lived there for two years. It was wonderful. How long have you lived in Miami? I've lived here for six months. I love it here. I've lived here since last year. I'm really happy here. Let's talk about four and since. Four plus period of time. For six years, for a week, for a month, for hours, for two hours. I have worked here for five years. Muy bien, como les explicaba el día de ayer, we are going to use for when you have to say a period of time, so a big quantity of time, okay, not a few. Okay, for example, years, weeks, months, hours, okay, when Remember that you use um, these periods to measure, to measure the time. Okay, entonces sería para periodos específicos. Okay, for. Okay, generally okay, you um, like are more specific, more detailed, the information that are you giving. Okay, that's in the case of four. Ah, okay, Margarita, ya le voy a poner. And then we have... Uh, Present perfect with four. 
She has lived here for 20 years. We have taught at this school for a long time. Alice has been married for three months. They have been at the hotel for a week. Since plus a specific moment. Since this morning, since last week, since yesterday, since I was a child, since Wednesday, since two o'clock. I have worked here since 1990. Present perfect with since. She has lived here since 1980. We have taught at this school since 1965. Alice has been married since March 2nd. They have been at the hotel since last Tuesday. Okay. Hotel since last. Alice has been. Muy bien, and then we have since, and we use it with moments. Okay, moments are like general okay moments in the past que son menos específicos porque no denotan la cantidad de tiempo o sea hablando de quantity de measure de medida que ¿okay? sino que es como um, I, I don't know how to explain it but que okay, in in four, generally, you add numbers. You add a specific amount, okay, and a specific amount of time. And for moments, are longer in, in duration, a longer in duration, but they are like generally, or say, when you was a child, but you were a child since, what, two years? until third, 12 years so it's a a, a a a long period of time okay it's not specific because you are not saying exactly what age you you were you... entonces es como están como esas diferencias and also we use it with dates okay dates years but no quantities no quantities si se fijan esa es la diferencia okay, que aquí no usamos quantities sino establecemos como en la línea de tiempo establecemos qué tan lejos de, de donde estamos ahorita o sea lo, lo, como que lo ubicamos en nuestra en nuestra uh, lifetime en nuestro tiempo de vida, o sea, en qué momento de mi vida ocurrió eso o empezó esa situación. Entonces, eso sería para sense. ¿Me? Yes. Pero para llegar al presente siempre, ¿verdad? No importa yes. cuántos años atrás, yo vivo aquí desde hace 20 años. Yes. Y estoy hablando de... Okay. Correcto. Esa también es una diferencia porque si se fijaron con for podía usarse con a ver eh, no solamente con con present perfect sino que en, en, la, en la, los primeros ejemplos está en simple past a ver por ejemplo we were um, dating for three years Okay. Entonces, that's in, in, in past. Entonces, aplica también, pero, eh, o sea, aplica para las dos formas, past and present perfect. But since, okay, no, that it's only for present perfect. Ok. Es, Porque se eh, supone que... Teacher, por... hasta donde yo lo... Uh -huh. Hasta donde yo lo he comprendido, prácticamente el for es, es, es este, sí se puede utilizar lo que es en el pasado y el presente, y significa por, ¿verdad? Por exa, ex, eh, eh, exactamente. Uh -huh. Creo, ¿verdad? ¿Sí? Y el since creo que es, es de este. Y esa es la diferencia para mí hasta donde yo lo he captado. Uh -huh. De ahí me voy a, a apoyar en una conversación o una lectura. ¿Verdad? Que uno es por y el otro es desde. 
Y, y que el SIMS es el present, prácticamente. ¿Verdad? Ajá, Solo en el tiene, present se utiliza. Tiene otro alcance. Sí. Tiene otro alcance. O sea, desde. Desde tal, uh -huh. pero, o sea, uh -huh. se supone que continúa en el presente. Sí. Yo había uh -huh. entendido entonces que el por también podía ser desde. Como que yo diga desde mi casa. No digo sins. Uh, at home. O sí. Mm, pero esa sería una preposición. Sería okay. preposición of place. Sería uh -huh. otro uso. Este sería for pero sería preposition of time. O sea, sí se utiliza, digamos, para las dos cosas, pero a ver, for, for and place. Mm, no, for is, we use it with, with time. Mm, más que nada con time, con lugares. Mm, no, con lugares usamos from, 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 Ajá, sí, from sí, pero es diferente sí, a for. A for, sí, no, thank you, miss. Teacher. Yes. Excuse yes. me. Este, pero ¿y cuando aparecen las tarjetas de felicitaciones? For, dice. For. Entiendo que es para. Yes. Yes, pero es que ese es otro tipo, por eso les decía que hay de, es, estamos hablando aquí de, de, de tiempo, o sea, de tiempo. En for, it's, eh, pero en este caso no es para la, es la traducción o el uso que se le da a la palabra, o sea, porque no es para seis años, para una semana. O sea, sino que es, está haciendo referencia a esa cantidad específica de tiempo. Está hablando, de, o sea, está talking about time. About time. Y como, obviamente como decía, tiene, tiene cabos, varios usos. Por seis años, por seis Ajá. años. Yes. Okay. Entonces tiene los dos significados. Yes. Entonces digamos que yo lo puedo utilizar en alguna otra frase, pero ahí es cuando entramos en aquella conversión que nosotros vemos cómo acomodamos, si es por o es para. Eh... Es que por lo que veo yo en algunos, vaya, en algunos párrafos, nosotros acomodamos las, las Let, las palabras uh -huh. a nuestra manera de entender cómo es el párrafo uh -huh. ese sería el mismo caso para for eh, que tendrá los dos significados tiene los dos significados pero o sea siempre es una preposición lo que pasa es que eh, o sea en este caso esa, se está utilizando como una preposición de tiempo pero siempre es una preposición, pero sí, o sea. Solamente que los contextos cambian prácticamente. Ajá, este sí. contexto lo utilizamos en tiempo. Uh -huh. uh -huh. Correcto. Yes. Es que todo, de, todo depende de la oración en sí, ¿verdad, Picha? Al final, ¿verdad? Entonces yes. ahí nos, ahí nos, nos ponemos en, en qué momento vamos a usar. La, el for, por ejemplo. Uh -huh. pero, pero todo es en base a la oración. Yes. Por lo que ves, tenemos que estudiar muchas preposiciones para saber ambos significados. Lo que pasa es que vaya, realmente yo casi no lo he visto, solo esa que mencionaron de las tarjetas, pero yo casi no he, he visto for utilizado en otros contextos, o sea, raramente. Sí, sí. A mí me dijeron que era muy bueno este, familiarizarse con palabras tratando de leer eh, algunos textos, algunas cosas en inglés. Uh -huh. Pero yo empiezo y de ahí cuando siento que no, no le capto mucho, dejo de hacerlo. Es que, ¿sabe que Nuestro problema mayormente es que queremos ir traduciendo. Queremos, queremos ir traduciéndolo al español y ahí es cuando no nos cuadra. 
Entonces nosotros cuando aprendemos inglés tenemos que aprenderlo como, como una página en blanco, como algo nuevo. No, lo vamos a, no nos vamos a poner, o sea, si sí necesitamos una base, pero no nos podemos poner a compararlo con el español porque son totalmente diferentes. Entonces no, no, no siempre tienen la misma gramática, no siempre tienen la misma estructura. Entonces no siempre hay un significado literal, una traducción literal así, o sea, sí hay, pero no siempre. Entonces, a veces eso nos frustra porque nosotros tratamos de ir traduciendo, o sea, palabra por palabra esta palabra al español, ¿cómo se diría? O sea, exactamente no. Y tenemos que aprender las estructuras del inglés, o sea, cómo se dice eso en inglés, cómo se usa en inglés, y tratar de dejar un poquito el español. Entonces, esa sería mi recomendación porque sí yo he visto que tratan de traducir mucho, o sea, todavía están como muy ligados al, al, al español y ahorita ya ustedes se están preparando para un nivel intermedio, entonces el español como que ya lo tienen que ir soltando, o sea, tienen que ir pensando más en inglés que en español para que puedan ir avanzando. Entonces, eso sería también como una recomendación, traten de no traducir y lamentablemente la plataforma eh, les pone, les traduce, pero idealmente usted tiene que aprender en un contexto de full English. Entonces, para que su cerebro eh, trate de interiorizar todo. O sea, no, 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 de, no de calcar del español las oraciones o las frases, sino de aprenderlas, así como cuando usted está chiquito y no sabe hablar y está aprendiendo un idioma. Entonces no le están diciendo, vaya, eh, este, tenés que decir así, o sea, usted solo de escucharlo, de leerlo, de verlo, de escribirlo, o sea, lo va aprendiendo de una mejor manera. Entonces esa es la, como la manera más fácil de, mmm, o la, la manera en la que lo va a aprovechar más, lo va a aprovechar más y lo va a aprender mejor, porque le va a durar más a que su cerebro trate de hacer las conversiones. Ok, gracias, Tisha, por la recomendación. Ok. But yes, read. Read is important. Even you don't understand everything. O sea, hay, hay técnica, ¿verdad? No, o sea, ahorita no se la voy a decir. Pero eh, incluso si no entiende todo, si entiende algunas cosas y otras no, but continue reading because you are relating, you are relating uh, words, you are using context, como decía eh, Eduardo, o sea, to, o no me acuerdo quién lo mencionó, pero o sea, de, el contexto, el contexto le va a decir muchas cosas del significado de la palabra, y en inglés el contexto es muy importante, bueno, así como en cualquier idioma. Okay, let's do the exercises. Bueno, yo sé que ya los hicieron porque ya se graduaron. Hasta ya me les dieron el birret. Solo el diploma les falta. <risa> ¿Cómo no? <risa> ok. Number one. Eh, Sandra. Vamos a... We are going to choose between... For and since. Y ahí está, the context, depending on the context. Pam was in Central America for or since a month last year. Sandra? Since. 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 Desde. Okay. Dice al final nos está, está usando una time expression. Last year. Last year. So, past. For. For. Porque recuerde uh -huh. las time expressions, las que veíamos de... Ah, usted no, no estuvo ayer. Sandra. No, no, no. Entonces, eh, eh, estuvimos repasando esto de las time expressions que nos dan como la pauta para reconocer el tiempo de la oración. 
Entonces, en este caso, cuando decimos last year, a week ago, last week, last month. Entonces, eh, estamos hablando de pasado, cosas que ya pasaron y ya finalizaron. Entonces, para ese caso, no aplicaría since, porque para since tiene que seguir siendo verdad o cierto en el presente todavía. O tener relación con el presente. Ok, number two, Virginia. Virginia. Ok, read the complete sentence, please. Four. Léame la oración completa. I... I've been a college student for for almost four years. Yes, correct. Because it's an specific. Okay, it used also a number four years. Okay, number three. Karen. Pero me tiché que voy a ampliar la pantalla. <ríe> ok. Ah, la de Hiroshi. Hiroshi, Eva. Uh -huh. Hiroshi has been at work since um, six. AM. 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 Okay. Yes. Number four. Catherine. I haven't gone to a party for a long time. Okay, for a long time. Number five, Lisbeth. Josh. Josh lived in Venezuela for or since two years as a kid. Como que que traje de baño, Okay. Yes, because it's past. Miren, live. Past. Number six, Melissa. My parents have been on vacation since Monday. Since. Uh -huh. Since Monday. Okay, mainly number seven. Natalie was engaged to Danny for six months. Yes. Lucia, number eight. <clears throat> Pat and Valeria have been best friends for high school for since since uh, está hablando de un cierto periodo en la vida de una persona y aunque y been está en pasado no es past participle y tenemos have have been o sea present perfect Ok. Since. O sea, los dos, o sea, for and, and since aplican para present perfect. Pero en este caso, como estamos hablando, eh, best friends. Eh, high school. Ajá, since high school. O sea que todavía son amigos. Ok. Number nine. Sande. We have been in class uh, since 
by 30 p.m. Okay, yes. In and summer. Dalila, number 10. The baby have created for 13 minutes. Okay, the babies have cried for 30 minutes. Check. Okay, they are correct. And then we have, well, we are going to make more exercises. Here, let me see. Hagamos estos primero. Muy bien. Aquí vamos a utilizar la lista de verbos que les mandé. Por si algún no se acuerda cómo escribir alguno de estos verbos en past participle, para eso le mandé la lista. So you don't have excuse. Muy bien, vamos con la number one, Catherine. Vamos a utilizar en este caso only eh, present perfect only present perfect así que nos da el verbo y ya sabemos cómo vamos a eh, a combinarlo para formar el present perfect eh, ok teacher I don't remember the very past participle check the list Okay. Una foto con la lista. Wait. Gabe. Ah, uh ah. -uh. Gabe is in past. Given. Given. Okay. Given. Mm -hmm. So the complete answer. She given me 100 baht. No. ¿Qué le falta? Have. Have. ¿Cómo que have? Has. 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 <laughs> has. She has, correct, she has given me 100 bucks. Okay, number two, Michelle. Michelle, are you there? Great teacher. <laughs> Vaya, para que vayan pensando, number three, Stephanie. Number four, Selma. Uh, what is the participle? The Right, wrote the list. Creo que no está en la lista. No, written. Written. No, 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 está. no, 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 Yes. Yes. <laughs> oh. <laughs> yeah, I was typing. <sighs> okay. Okay, I have written letter to them three times. Okay, number three. Stephanie. Hey, be ready. Selma, are you ready with number four? Creo que sí, teacher. Uh -huh. Tell me. Uh, uh, John is, has, ready, read. Ay, no sé cómo se dice, teacher. Ese no está en el... Red. Lista. Red. No cambia. John... Uh, no. Ok. John is, has, read that novel for a week. Okay, ¿por qué is? Uh, 
porque ¿Qué verbo vamos es, a es has? perdón pero is has solo vamos a usar has John has has ah okay uh -huh. read that novel for a week okay okay teach en este caso read is irregular porque no o sea se escribe igual y obviamente no se le agrega ed ni cambia de forma. O sea, continúa igual, pero en la pronunciación sí cambia. Por eso es irregular. Yo soy okay. number three. Number okay, three. Dicho, la number three. Yes. Mm, no, a mí no me dijo la number three, pero eh, voy a... Bo, bo, no, no. Espérame. Miss... Ajá. A mí me llama el número tres. Ok, tell me. Tell me. Ah, yeah. He has forwarded my book Science Wednesday. He has. That's forward. regular. That it's regular. With ED. Yes. Yes. Ok, my book Science Wednesday. Key number yes. five. Teacher. Thank you. Yes. Uh, sorry. Uh, what is the pronunciation for the for the esa palabra? <laughs> borrow. Borrow. Uh -huh. It's borrow. Okay. Are you sure? He says. Okay. Number five, Maria de Los Angeles. Number six, Martin. Mm. Maria de Los Angeles. Martin, number six. Ah, okay. Margarita, number five. Five. Hey. Some, dog, some dog have seen the cat. Uh, some dogs has have seen. Have seen. Have the seen cat. the cats. Okay. Martin, number six. They have gone to the bus stop half an hour ago. They have gone to the bus stop half an hour ago. Yes. Number seven, Eduardo. Uh, the student have swimming in the pool for an hour. Swimming. Oh, uh, no, swimming. Swimming. I don't know. Uh, swim, uh, e, e, D, uh, swim, swimming. Are you sure? The student have. Yeah. Is that regular? It's a regular verb. In the pool for an hour. It's irregular. Yeah. It's irregular. Okay. So, soon. Hold on. Soon, uh, the student has S W E M E D. No, I. the same. I. I E D. I E D. No, 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 that's not right. Hold on. The student have, I don't know how to say it in the past stream. It's past participle. Past participle is a. Uh, swim, swim, song. Swim. No está en la lista esa. Hold on, let me check. Que muy poquitas les mandé, va. <laughs> <laughs> No, it's not on the list. It's This is on the letter L. 
for uh, so the student have screen zoom spell zoom. it please spell it uh, s w i use u m or use m or is like that <laughs> oh. Don't trust in your classmates, Eduardo. <laughs> no, I'm sorry, sorry. I'm sorry. Yes, it's the past participle. Oh, oh it's like that. It's, uh, the student had stum in the pool for an hour. Okay. Number eight, Lucia. Eh, no logro ver bien la oración, Tichi. Mike and Tom, y luego tenemos do exercise since four o'clock. Mike and Tom eh, have done excellent exercise since four o'clock. Yes. Number nine, Martín. Ah, no, Roberto Carlos me faltaba, creo. Se me perdió Roberto Carlos. Number nine. Hello. Susan Martin. Me trabé, or what happened? No. No, Martin. teacher. No. They are ignoring me. No, me mutearon. No, no, never, never. <laughs> and you are well, watching se Netflix. Se dio, la, se dio a la fuga. ¿Verdad? <laughs> And then break. Yeah. Antes de que le preguntara. ¿Qué, Roberto Carlos? Number nine, please. Ya ve. Are you there? This is me. Okay. Yes, tell me, please. Okay. Policeman has drove his car slowly. Has drove his car slowly. Yes. And the last one, a volunteer. I have, <laughs> I have eaten a hamburger for breakfast. Excellent. Okay. And finish. Let's check. If no teacher, teacher, no, no is driven. Drove. It's ah, yes. yes. Driven. That's the past. Sorry. Excuse me. Le voy a mandar el link para que lo hagan ustedes también. Por si quieren, ¿va? Okay. In case you want. Practice more. Ay, solo que aquí asume. Ay, lo pasan. Muy bien, and the last exercise, it's this one with questions. Casi no hemos practicado con preguntas, but yes, it's the day. Okay, Catherine, number one. Why? why what why have you eaten so much rice today i have or has no sorry my mistake <laughs> have many oh. words yes, okay that's correct 
Scan the number two. They haven't forgot, hasn't forgot, hasn't forgotten, haven't forgotten. They, they, they have forgotten. Haven't forgotten. They haven't forgotten. Yes, sorry, I. I can okay. see. It. Yes. The meeting time. Okay, number three, Michelle. Wait, teacher, please. <laughs> Mom has never uh, driven, have never driven, have never drove, have never drove, has never drove. Mm, I think letter A. Mon has never driven. Okay, yes. Oh, okay. Number four, Victoria. You haven't bought to train tickets? Not bought. No, A. 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 You hasn't bought. What? Are you sure? I don't mira, know. Mira el sujeto. <laughs> Todavía no respuesta definitiva. Mm, okay. Yes. You how? You how? You haven't. Letter C. Letter C. C. You haven't bought the train tickets. Yes. Okay. Okay. Number five, Eduardo. She okay. She let me see. She has no writing. She no she, she has no writing. She has no writing. Mm -hmm. <laughs> <Let it> be. <laughs> B. A horse before. No, no, no. Uh, B. Oh, okay. B. Okay. Eh, Sandra, number six. Quiero um. ver. Eh, has your dad grown? Has your dad written? Has your dad grown? Have your dad grown or have your dad written? Um, la A. A? A. Mm -hmm. No. Oh. A la B. Written. B. Okay, written. That's the that's possible. Yes. Okay, number seven, mainly. Okay, is the woman hasn't written. Literal, 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 see. Sure. Respuesta definitiva. No. <laughs> <laughs> No, but I try. I think yes. No. Okay, he was the read. Ah, yes, yes. A little D. D. A. Es el mismo, la misma escritura, same pronunciation, same pronunciation, different. Ahí cómo es. Bueno, same bien. writing, different pronunciation. Has no es mi culpa, way. mi hija me está diciendo. Mamá. No le vamos a dar el diploma, digo. 
Uh -huh. Pero por ella. No, a ella, no se lo vamos a dar a usted. Sí. Ah, bueno. <risa> Gracias. Ok, number eight. Roberto, Carlos. Oh. Hola. Hi, hi. <laughs> um, let me see. Have your wife ever flown? Has your <clears throat> wife ever flew? Have your wife ever flew? Or has I have your wife or has your wife ever flown? Is a uh, uh, B? <coughs> no. Mm -hmm. Sorry. D. D. Ok. Por lo general, los pasados mm -hmm. participios siempre terminan en N. Los más raros, pa. Right. Mm -hmm. Flown. Mm -hmm. Ok. Game number nine, Melissa. Catherine, number nine. Has you seen? Has you Has seen? Has you seen her lately? No. A. Either A. Have. Okay. Have you seen her lately? Number 10. Catherine. How much coffee have you drunk? Have you drunk? Yes. Okay, cutting number 11. Karen. Aquí estoy, teacher, pero no, no sé ese verbo. Be begin, begun, begun. Begin, have begun. Letter A. Has a. begun. Has begun. Okay, and the last one will be for Leslie. Mm -hmm. Or a volunteer. Someone who is awake and ready to answer. Is this uh, I who think has I have stolen my bike? <laughs> yes. <laughs> who, bike? who has stolen my bike? Who has Let stolen my bike? Let us see. Yes. Okay. Les mando este también. Yes. Yes. Yes, 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 please. Yes. Yes. Okay. Muy bien. Antes de irnos, write one question in present perfect. Write one question using present perfect. Hurry up, hurry up. Think in type. Vamos a ver si es cierto. I give you 30 seconds. It's enough. Are you typing or thinking at least? Have you done your homework? 
Excellent. Have you driven my car today? Okay. Excellent. Girls power. Eduardo Martín. Roberto Carlos. Ah, ahí está. Have you ever eaten in Mexican food? No se vale, esa es la del libro. Write a different one. Have. Sí. Have you ever visited Panama? Okay, yes, that's correct. Have you seen a good movie lately? Hey, excellent question. No, I haven't. I don't time to go to this to the movie theater. Have you eaten today? Have you read my book? I have you read. Sorry. Have you read my book? Um has um, has she y el verbo Lucia mm -hmm. okay. a ver me faltan varios hurry up has she Le falta el verbo, Lucía. Okay. Have you chosen the book? Sí. Ok, ahí hay algunas. ¿Se recuerdan que también vimos otras palabras que podíamos utilizar? Como yet, just, and already. Have you chosen the book yet? Y por ahí vi otra también con la que puede. Ha, con la que puede eh, have you read my book um, yet? Así. But is the, the old movie, mainly? Is that the old movie or there is a new version? Así. Oh, that's the title. It probably is a new version, right? Have you sung in public? Have you ever? Entonces sería, have you ever sung in public? Have, have seen y el sujeto a quien va dirigida la pregunta? Have you seen news? Recently, have you ever dro drank vodka? Hi, Eduardo. Okay, Mexican food and vodka, okay, it's a, a kind of a party invitation. Something like that. <laughs> have we come here before? Come. ¿Cuál es el pasado participio de come? My dad has sung a song in my birthday. Mm. I'm not sure. No estoy segura con esa, Margarita. Mm, because I think it has to be in past. No in past, no. Y no es pregunta, también. Have you ever seen in public? Okay. Come came. Si le agregara this morning, sí. <laughs> no. O algún. Sería. Porque. Sin has. Samsung, 
primero la estructura, tenemos que empezar con el auxiliary verb. Has my dad son a son. Uh, so, preguntas eran nada más. Ajá, uh -huh. questions. Sorry. Have you been to any good movie? Have you been to any good movie lately? Like an actress? <laughs> like an actress? Have you been? Or have you watched? Have you finished your activities? Excellent, good question, Martin. And it's time. Okay, Flor almost said to me, remember them to work on the platform. Así que work on the platform, Martin and the rest. Los que no han terminado, que aparecían en la lista negra. Karina, are you here? Margarita, yes, right? Yes. Martin also. Okay, try to, to, to finish the platform. And see you tomorrow for the last class. I will bring you a game tomorrow. Okay. Okay, okay. okay. Yes. okay bye. Okay. Bye. Okay. bye. Yes. See you. See you. See you. See you. See you. See you yes, the last one. The last <laughs> class. <laughs> <laughs> lo que pasa es que si sí, ahí sí fue el examen yes, es algo que yo me cuestiono o sea no entiendo por qué los ponen a contestar antes de tiempo pero it's not, it's that not my rules see you okay. bye 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 en pues Bye. Goodbye. Bye. Bye. See you tomorrow. 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 Bye. 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 Bye.